வெல்கம் டு சமையல் பட்டர் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பட்டர் நாணுங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க அப்போ தான் அடுத்த அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நானோட பெஸ்ட்டு காம்போ பன்னீர் பட்டர் மசாலா தாங்க இதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்குங்க இதுக்கு முதல்ல நம்ம ஈஸ்ட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாங்க இதுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் வெது வெதுப்பான தண்ணீர் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கலக்கி விட்டுக்குங்க ஈஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் போட்டுக்க பாருங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வச்சுருங்க மறுபடியும் ரெண்டு டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சம் புளிப்பு இல்லாத தயிராக சேர்த்துக்குங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க இதையும் நம்ம கலக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் ஈஸ்ட் உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மாவு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நொறைச்சி வந்திருக்குது பாருங்கள் மாவு இது நம்ம மைதா வந்து இப்போ அரை கிலோ எடுத்துருக்கோங்க இது வந்து நாகா மைதா நல்ல பிராண்டடான மாவை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு எடுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் சோடா உப்பு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க சோடா உப்பு இப்போ இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டிருக்கேன் இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ இந்த ஈஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதோட இதையும் நல்லா கலக்கிட்டு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வர்ற மாதிரி கலந்துக்குங்க இதோட நம்ம பால் ஒரு அரை டம்ளர் சேர்த்துக்க போகிறோம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசஞ்சிக்கலாம் நம்ம தண்ணி ஒட்டுக்காக சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி தேவையானதளவு தண்ணி ஊற்றி பிசஞ்சிக்கோங்க சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் ச உங்களுக்கு தண்ணி சேர்த்தா போதும் கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு மாவு பாருங்கள் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதை நல்லா அடித்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அடித்து பிசஞ்சிக்குங்க நல்லா பாருங்கள் நல்லா இதாகிடுச்சு நம்ம எண்ணெய் கொஞ்சம் மேலே தடவிட்டு ஒரு காட்டன் துணி போட்டு நம்ம இப்போ மூடி வச்சுக்க போகிறோம் இது ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊறுட்டுங்க இப்போ பாருங்கள் மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறிடுச்சு மாவு டபுள் மடங்கு ஆயிடுச்சு இதை கொஞ்சம் மாவு சேர்த்துட்டு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் மாவு போட்டு நல்லா பிசஞ்சிக்கோங்க அரை கிலோ மாவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டு நாண் வரும் உங்களுக்கு இதுக்கு அதிகமாக எண்ணெய் தேவைப்படாதுங்க இப்போ பாருங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம சப்பாத்தி விட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா கையில் உருட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் மாவு போட்டு உருட்டிக்கிங்க ஒட்டாமல் வரும் இப்போ மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு 
கீழேயும் நம்ம தேய்க்கிற இடத்துலையும் மாவு நல்லா தூவி விட்டுக்குங்க இதை நல்லா ஓவல் ஷேப்பில் நீட்டமாக தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த சேஃபில் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க இதை இப்போ ஒரு துணியில் நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் துணி விரிச்சுட்டு அதில் போட்டுக்குங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இது மாதிரி நான் ஸ்டிக்கு இது ஒன்று எடுத்திருக்கேன் பேன் எடுத்திருக்கேன் இது வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் இதுக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்கள்கிட்ட தோசைக்கல் இந்த மாதிரி கைப்பிடி வச்சதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம திருப்பி நெருப்பில் காட்ட போகிறோம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கைப்பிடி வச்சது தேவைப்படும் இப்போ பாருங்கள் நான் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறோம் நான் நான் ஒரு நான் எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தண்ணி எல்லா பக்கமும் இதாகிற மாதிரி நல்லா தண்ணி தடவி விட்டுக்கோங்க தோசைக்கல்லேருந்து கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம தண்ணி தடவுறோம் தண்ணி தடவன பாகத்தை அடிபாகத்தை நம்ம இந்த இது மேலே போன கடாய் மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு பபிள்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம திருப்பி விட்டுக்க போகிறோம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா காட்டுங்க திருப்பிட்டு மெதுவாக எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா காட்டுங்க எல்லா பக்கமும் நல்லா வேகணும் சமமாக கீழேயும் நல்லா இப்போ வெந்திருக்குங்க பாருங்கள் ஒரு கத்தி வச்சு இப்படி நம்ம எடுத்து வீட்டுக்கு போகிறோம் வெந்துருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அது கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கு தாங்க நம்ம அந்த தண்ணி தொடர தொட போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இன்னொரு நானும் போட்டுக்கலாம் மேலே எல்லா பக்கமும் தண்ணி இதாகிற மாதிரி ஓரங்கள்லேயும் தண்ணி நல்லா இதாகிற மாதிரியும் போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி நெரும்பில் விழுந்துடும் பாருங்கள் அடிப்பாகத்தில் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பிக்கலாம் நம்ம வேஸ்டான பேன் எடுத்துருக்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக நான்ஸ்டிக் தோசைக்கல்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க அது தண்ணி போட்டாலும் உங்களுக்கு ஒட்டாது விழுந்துரும் பாருங்கள் இப்போ பின்னாடி திருப்பி திருப்பி நம்ம இது மாதிரி பபிள்ஸ் வர வரைக்கும் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கத்தியில் ஈஸியாக எடுக்க வருது பின்னாடியே பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ திருப்பிட்டு நான் நெய் தடவிக்கிறேங்க உங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்தால் நீங்கள் பட்டர் தேய்ச்சிக்கலாம் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்து என்ன வீடியோ போடுறதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ